아 오늘 조금 과음을 했더니 원래 이렇게 드시는 방법인데 안녕하세요 여러분 제가 오늘은 여기 물레동에 왔는데 여기 엄청 유명한 맛집이 있거든요 우리나라에서 최초로 이제 육개장 칼국수가 탄생한 곳이라고 하는데 육칼이란 말이 여기서 나왔대요 거의 전통이 50년 정도 됐는데 점심시간에는 거의 줄 서서 먹는데요 오늘 딱 비도 오고 육개장이 땡겨가지고 왔습니다 되게 오래된 그 세월의 흔적이 느껴지는데 근데 여기가 이제 이 자리에서 막 50년 가까이 됐다고 하거든요. 높고 느낌이 구석구석 되게 남아있어요. 아, 이거 선풍기다. 완전 옛날 선풍기네. 메뉴도 지금 딱두개 있는데, 이게 밥, 이게 칼국수. 그러면은 칼국수 한 3개, 밥 2개 먹으면 되려나? 이거 칼국수 3개랑요. 그리고 육개장 2개인데, 그거 면 3개랑 밥 2개 이렇게만 주세요. 감사합니다. 벌써 기대된다. 맛있겠다. 와 이게 육개장이 그냥 눈에 보기에도 엄청 진해 보이거든요. 일단은 빨리 국물 한번 먹어보겠습니다. 이제 내가 좋아하는 맛일 것 같아. 와, 걸쭉 국물이 걸쭉해요. 국물이. 와 봐. 와. 응. 와 이거 내가 완전 좋아하는 맛이잖아. 와, 국물이 진짜 걸쭉하고 엄청 진하고. 적이면서도 되게 맛있다. 나이 드시는 분. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 와 해장된다. 면을 살짝 넣어보겠습니다. 가득. 원래 두세 번 나눠서 먹라고 했는데 참을성이 없기 때문에. 고기가 미쳤다 미쳤다 음. 음. 아 면도 제가 좋아하는 쫀득쫀득한 그런 칼국수 면이에요 와 좋은데? 와 해장된다 해장된다 아 어, 좋다 음. 아. 아. 고기도 안에 완전 이렇게 들어가 있어 
와 고기가 안 이렇게 막 잔뜩 들어가 있어 이렇게 진짜 오래 푹 끓인 듯한 맛이 나거든요 아 좋다 김치도 한번 싹 먹어보겠습니다 음 맛있어 고기 봐. 고기 진짜 많다. 이렇게 큼직큼직하게. 맵다기보다 얼큰하다? 먹다 보면 좀 매울 것 같긴 해요. 아. 이번엔 밥 말아서 먹어볼까? 다반 숟갈 떠서 아 밥이랑도 조합이 짱이네 진짜? 응? 응 에이 국물 걸쭉한 것봐 좀 바꿀까? 저는 약간 사실 좀 슴슴한 국물보다 진하고 막 끈적끈적한 국물이 좋거든요. 제가 원하는 딱그 맛입니다. 음. 아, 깍두기가 또 있네. 깍두기 음, 음. 대박이야 깍두기 너무 맛있어 여기다가 어 이게 어제 그 과음을서 여기가 이렇게 막 이게 막 이게 막 하고 뜨거워요. 이번에는 원래 이거 이렇게 드시는 분들이 이게 원래 이렇게 드시는 방법인데 이렇게 여러 번 나눠서 이렇게 면을 넣는대요. 한 번에 면을 많이 넣는 게 아니라 완전 그 어렸을 때 할머니 집에 있는 물통. 
음. 뭔가 이렇게 먹으니까 국물이 더잘 배는 느낌이라고 사실 똑같을 것 같긴 한데 느낌상 이렇게 먹으니까 국물이 거의 안 없어지네 사장님께서 음료수를 갖다 주셨어요. 감사합니다. 이렇게 따끈하게 데워주셨어요. 있었네? 닫아버릴까? 음, 음 칼로스 면은 저는 칼로스 면 얇은 것보다 살짝 도톰한 거 좋아하거든요. 막 동글동글 도톰한 거. 얘도 약간 그 쫀득쫀득한 그 맛이 있어서 되게 약간 도톰하고 그래서 맛있어요. 감사합니다. 아, 좋다. 아. 다음 마지막 그릇. 씨, 밥에다 먹는 것도 아, 밥 꽉꽉 눌러 담아 주셨는데요. 역시 한국인은 밥심이지. 아 좋다. 아니 이번 거 고기가 뭐 이렇게 많아? 음. 아까 학교가 또 기가 막히거든요. 잘 먹었다. 
오늘은 나트륨 과다 섭취로 국물 하나 남기겠습니다. 아 근데 진짜 50년 전통답게 국물이 되게 굉장히 진하고 너무 맛있어. 약간 그 메밀국수처럼 이렇게 찍어서 먹듯이 먹는 것도 되게 신기했고 진짜 한끼 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 아무튼 오늘도 잘 먹었습니다.